आज अच्छा लेक्चर मध्य अपन यहाँ बारावी या इंग्रजी या एक्टिविटी शीट मधी क्वेश्चन थ्री बी जो एप्रिशिएशन ऑफ पोएम तो ज्यादा एकूण चार गुण आता विषयी महति घेना आहोत प्रश्न पत्रिके मध्य अपने कविता दी जी ती कविता जर इंडियन व्यूवर्स अल को इंडियन व्यूवर्स भारतीय विनकर तर त्या कविते रसग्रहण लिखित तुम्हारा को आधार उत्तर लिया आज आप संगत तिथ मुद्दे दिखाला पेला मुद्दा है टाइटल ऑफ पोयम कि मुद्दे दिलले नरी सुधा याच मुद्या आधारे तुम्हारा कविते रसग्रहण लिहाय है पहला मुद्दा टाइटल ऑफ द पोयम तुम्हारा लिहाय द टाइटल ऑफ द पोयम इज इंडियन विवर्स आदलखीन एक दोन ओली इत जशा पद्धति दिल्ली है तशा तुम्हें लिखू शकता दुसरा मुद्दा अपन घत अबाउट द पोएट मे या कविते कवयत्री च नाव इत तुम्हारा लिहाय है को कवयत्री सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू इज द पोएटिस ऑफ धीस पोयम मग त्या कवयत्री बदल तुम्हारा दोन चार ओली लिया जस कि इत संगित सी इज पैट्रॉट पॉलिटिशियन स्पीकर पोएट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडॉल्स ऑफ द ट्वेंटींथ सेंचुरी हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स डे सी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारतीय कोकिटल जे दोन मुद्दे अपने साथ अत्यंत महत्वा कारण हे दोन मुद्दे जर आप बरबर आए को दोन मुद्दे या कविते टाइटल कारण प्रश्न पत्रिके मध्य एक्टिविटी शीट मध्य अपने कविते नाव आ कवि कि कवयित्री च नाव हे दिल जो नहीं तिथ दिल ओली आधारे ते वाचर तुम्हारा ठरवाय कि हि कविता को लिखेली है कविते नाव का है या दोन गोटी एकदा बरबर आया कि तुम्हार इतर गोष्टी बरबर ये मनु या दोन मुद्दा भाग लिखता अतिशय का तीसरा मुद्दा अपन कवित रसग्रहण लिखता विचार कराए तो अबाउट द पोयम मे या कविते मधे का है इत थोड़क उल्लेख कराए जस कि इत लिख लियन व्हीवर इज अ शॉर्ट पोयम इंडियन व्हीवर हि एक छोटी कविता है बट इट हैज डीप सेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ परंतु या कविते मधे मानवी जीवनाचा अतिशय गहन असा अर्थ या कविते मध्यम कवयत्री वाचक देते तसच इट कन्वेज द जर्नी फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव क्रैडल मे पालना आ ग्रेव मे थड़गे थ्रू द यूज ऑफ कलर्स एंड स्टेजेस ऑफ अ डे रंगा मध्यम रंगापर कर रंगा उल्लेख कर कवयत्री मानवी जीवनाचा प्रवास पालनापासन मे जन्मापासन ग्रेव ग्रेव मे थड़ग्यापर्यंत कसा हो तो संग प्रयत्न कवयत्री या कविते मधे करता द पोएम इज अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ क्लोज दैट द बीफर्स वीव एट थ्री पर्टिक्युलर टाइम्स ऑफ डे या कवई मध कविते मध्य कवयत्री आप संगत कि इत तीन प्रकार से वस्त्र विनकर विनत है दिवस वेगवेग् वेड़ना वेगवेगरी वस्त्र ते विनत तसच पुढ़ इच स्टांजा ऑफ द पोयम रिप्रेजेंट द थ्री इम्पॉर्टंट इवेंट्स ऑफ लाइफ कविते मधे आ प्रत्येक कड़व हे मानवी जीवना की अवस्था व्यक्त करता अपने इत दिते त्या अवस्था मे बर्थ जन्म मजेच बालपण चाइल्डहूड अडल्टूड मे तारुण्य अवस्था यंग आणि डेथ मृत्यू मजे 
ओल्ड एज नेक्स्ट द कलर्स मेन्शन्ड इन द स्टांजाज आर व्हेरी सिग्निफिकंट या कवितेमध्ये जे रंग वापरलेले आहेत ते अतिशय महत्वाचे आहेत ॲज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इव्हेंट्स कारण या कवितेमध्ये आलेले जे प्रसंग आहेत घटना आहेत त्यांची अवस्था हे रंग व्यक्त करतात आता पुढच्या मुद्द्यांचा विचार करताना मुद्दा येतो तो म्हणजे सेंट्रल आयडिया म्हणजेच थीम ऑफ द पोयम या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे जसं की पहिलंच वाक्य आपण इथं लिहू शकतो द थीम ऑफ द पोयम इज अबाउट स्पिरिच्युअल इम्प्लिकेशन द थीम ऑफ स्पिरिच्युअल इम्प्लिकेशन इज पोर्ट्रेस थ्रू मेटाफोरिकल सिम्बॉल्स विच कॅरी एटर्नल ट्रुथ ऑफ ह्युमन एक्झिस्टन्स मानवी अस्तित्व अस्तित्वाचं जे बाह्य सत्य आहे वरवरचं जे सत्य आहे ते इथं कवयत्री व्यक्त करत आहेत द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस थ्रू द बिहेविंग ऑफ ऍक्ट ऑफ विवर्स विनकरांच्या ज्या अवस्था आहेत कृती आहेत त्या कृतीच्या माध्यमातून कवयत्री कवितेची मध्यवर्ती कल्पना स्पष्ट करते अशाच पद्धतीनं आणखीन तुम्ही दोन चार ओळी कवितेची थीम कवितेची शिकवण कवितेची मध्यवर्ती कल्पना ही तुम्ही लिहू शकता लिहायची आहे पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे लँग्वेज अँड स्टाईल इथं बघा कोणत्याही कवितेची भाषा एकतर सोपी असते किंवा समजायला कठीण असते मग तुम्ही त्या ठिकाणी द लँग्वेज यूज इन द पोयम इज व्हेरी सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड जस द लँग्वेज टेक्चर ऑफ द पोयम इज सिंपल एट प्रोफाउंड साधी भाषा आहे परंतु त्याच्यामध्ये गहन अर्थ आहे त्याच पद्धतीनं कवितेत वापरलेली स्टाईल शैली कोणती आहे हे तुम्ही लिहायचंय तसंच या ठिकाणी तुम्ही कवितेमध्ये किती कडवे आलेले आहेत किती स्टांजाज आलेले आहेत आणि कोणत्या स्टांजामध्ये किती ओळी आलेल्या आहेत याचा सुद्धा उल्लेख करू शकता त्याच्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा घेतोय पोएटिक डिव्हायसेस म्हणजे याच्यामध्ये भाषेचे अलंकार कोणकोणते आलेले आहेत जसं की या कवितेमध्ये अलंकार कोणकोणते वापरलेले आहेत ते इथं सिमिली सारखा अलंकार आहे एलिट्रेशन सारखा अलंकार आहे सिमिली एलिट्रेशन मेटॅफर इमेजरी म्हणजे आपल्याला वीस ते पंचवीस अलंकार आहेत त्यापैकी काही अलंकार कवितेमध्ये आलेले असतात त्यांचा उल्लेख तुम्हाला इथं करायचा आहे त्याच पद्धतीनं कवितेची राईम स्कीम आणि राईम राईमिंग वर्ड्स यांचा सुद्धा उल्लेख तुम्ही पोएटिक डिव्हायसेस याच्यामध्ये करू शकता त्याच्यानंतरचा मुद्दा मेसेज व्हॅल्यूज आणि मोरल्स म्हणजे कवितेमधून आपल्याला कोणती शिकवण मिळते कोणता संदेश मिळतो कोणती मूल्य या कवितेच्या माध्यमातून व्यक्त होतात हे तुम्हाला लिहून काढायचं आहे जसं की द पोयम गिव्ह अ स्पिरिच्युअल अँड फिलॉसॉफिकल मेसेज ऑफ लाईफ कवी आपल्याला कवयत्री या कवितेच्या माध्यमातून आपल्या जीवनाचा आध्यात्मिक संदेश तसेच तत्वज्ञान विषयक संदेश वैचारिक संदेश कविता देते एव्हरी मॅन अँड वुमन हु इज बॉर्न फायनली हॅज टू डाय वन डे व्हेदर दे आर द रिच ऑर द पुअर तसंच या कवितेमध्ये कवयत्री आपल्याला सांगतात की माणूस कितीही श्रीमंत असो किंवा कितीही गरीब असो तो एक दिवशी मरणार आहे हे या कवितेच्या माध्यमातून कवयत्री आपल्याला सांगू इच्छिते द पोयम रिमाइंड अस द लॉ ऑफ द नेचर्स अँड एटर्नल ट्रुथ ऑफ ह्युमन एक्झिस्टन्स ऑन द अर्थ कवयत्री या कवीच्या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला निसर्गातलं जे सत्य आहे की मानव एक दिवस मरणार आहे हे या कवितेच्या माध्यमातून कवयत्री आपल्याला आठवण करून देऊ इच्छितात सरोजिनी नायडू द पोएम ऑल्सो टीचेस द मोरल्स लाईफ दॅट लाईफ इज सो फ्रेगाईल अँड वलरेबल जीवन कसं आहे हे कवयित्री आपल्याला या कवितेच्या माध्यमातून सांगतात आणि शेवटचा मुद्दा असतो व्हाय आय लाईक द पोयम किंवा 
माय ओपिनियन अबाउट द पोयम हे शेवटी तुम्हाला लिहून काढायचं आहे जस की आपल्याला या मुद्द्यामध्ये लिहित असताना कोणतीही कविता असेल तर लिहायचं आय लाईक द पोयम मला ही कविता खूप आवडते आणि कारण सांगायचं तुम्हाला जर असेल माहीत तर फॉर इट्स इमेजेस अँड सिम्बॉल यूज बाय पोएट धीस पोयम इज बेस्ट टू थ्रो लाइट ऑन इंडियन फिलॉसॉफी ही कविता अतिशय उत्कृष्ट आहे जी कविता भारतीय तत्वज्ञानावर प्रकाश टाकते दॅट इज बर्थ जन्म बालपण यूथ तारुण्य डेथ मृत्यू आर द अल्टिमेट ट्रुथ ऑफ लाईफ जे जीवनाच अंतिम सत्य आहे ते अंतिम सत्य कवयत्री या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला सांगत असतात या दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही कवितेचं रसग्रहण लिहिणार आहात आणि हे रसग्रहण जर तुम्ही मी सांगितलेल्याप्रमाणे लिहिलं तर इथं तुम्हाला चार पैकी चार गुण मिळण्याची जास्त शक्यता असते धन्यवाद